Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. María Patiño, entre lágrimas por ser acusada de no cuidar la ropa que le prestan. Estilistas, diseñadores y marcas de ropa señalan a varios colaboradores de Sálvame, como culpables de devolver en mal estado la ropa que les prestan. En esta ocasión, las señaladas han sido María Patiño y Lidia Lozano, que han acabado entre lágrimas. Antes de escuchar el testimonio, María Patiño intervenía en directo desde la calle y ya estaba enfadada, porque lleva seis años trabajando con las mismas marcas y nunca ha tenido problemas. Cuando quiero algo, lo pago. Me fastidia que jueguen con mi imagen. Sin embargo, un diseñador la ha señalado, tanto a ella como a Lidia Lozano, de forma anónima. Asegura que son dos de las mejores prescriptoras porque venden y visten muy bien, pero critica su forma de actuar. No es que pidan ropa, es que la exigen y tienen una manera muy desagradable de tratar la ropa que no les gusta, la desprecian, la tiran por el suelo. El María es una persona que, por lo que cuenta todo el mundo, es difícil trabajar con ella, por ejemplo. A nivel eh, cómo devuelve la ropa, pues igual probablemente no sea eh, la peor, pero sí que los estilistas y la gente que ha trabajado con ella cuenta cosas que no podríamos contar aquí. ¿Qué te parece? A ver, me, me conozco a, a María desde hace muchos años, lo que, sí, lo que me cuentas. Eh, me, pero de... ¿Qué te toca? ¿No? Pero cuando dices que, claro, cuando alguien es la peor en algo, ¿pero por qué? Porque tiene, a lo mejor, inseguridades a la hora de vestirse. Hombre, sí, o sea, ella, yo creo que tiene muchas inseguridades. Y ella cada vez que se pone un look, pues intenta ponerse otro y nunca se ve bien, y siempre quiere más, más, siempre va por el plus, plus, y al final yo creo que no es eso lo que tiene que hacer, sino dejarse asesorar. Porque eso al final no se el principal, al final, ¿El principal problema de María cuál es? Pues yo creo que, que ella debería de tener a alguien que le quite como ese, ese rol de ropa que lleva de enseñar mucho, enseñar mucho, pero no pensar en que le queda bien realmente. Y luego, cuando está vendiendo marca, porque ya, queramos que no, vende marca, hay marcas que no quieren vestirla porque sus devoluciones y sus cosas no son lo que la gente espera. ¿Me entiendes? Y en el mundo de la moda esto se comenta. O sea, a mí no me ha llamado una marca y me ha dicho, oye, Frank, que esta señora no nos devuelve la ropa bien. No, pero se sabe. Nos ojos van si te cuentas. ¿eh? Eso está al orden del día. María lo está... María, estás escuchando todo. Nunca he visto una persona tan mentirosa. Y te digo, Jorge, me conoces. Si esto... Esto yo no lo voy a aceptar. Si así es lo que queréis transmitir de mi imagen, eh, yo también tengo muy claro lo que voy a hacer yo. Y me conoces muy bien, Jorge. Jamás he tenido un problema con ningún estilista. Jamás me he quejado de nada. Nunca en la vida he tenido un problema con una tienda de ropa. Nunca, porque mis padres me educaron de una manera que ¿sabes cuál era? aceptar quién eres y cómo eres y yo ni soy modelo ni pretendo serlo y si este señor eh, quiere hacer de esto eh, un contenido lo compro porque ese contenido a veces afecta a otros compañeros y no a mí pero por encima de todo están los 25 años que llevo trabajando como una hija de puta y esto no lo voy a permitir así que si me lo... Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios que os leo y dame un buen like en apoyo al canal además Activa la campanita para futuros vídeos. Y muchas gracias por estar ahí.